ম্যাথ সলভ টিচার চ্যানেলটিতে সবাইকে স্বাগত জানাই এর আগে অলরেডি আশিটি ভিডিওর মাধ্যমে অনেক অঙ্ক সমাধান করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম আজকেও এই ভিডিওটির মাধ্যমে আরও কিছু অঙ্ক সমাধান করে বুঝিয়ে দেব তবে যারা আগের ভিডিওগুলি দেখো নিয়ে এছাড়াও যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কনস্টেবল রিক্রুটমেন্ট দু হাজার তেরো দু হাজার ষোলো এবং দু হাজার আঠারোয় লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সবকটি অঙ্কের সমাধানে ভিডিও দেখতে চাও এছাড়াও ট্রেন সংক্রান্ত অঙ্ক এবং আরও অন্যান্য ভিডিও দেখার জন্য ডিসক্রিপশনে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেই লিঙ্কের মাধ্যমে তোমরা সমস্ত ভিডিওগুলি দেখতে পারবে তো সেই কারণে প্রতিটি ভিডিও নিচে তোমরা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্স দেখবে এবং সেখানে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করলেই সমস্ত ভিডিওগুলি দেখতে পারবে তো যাই হোক আর কথা না বাড়ি শুরু করলাম তো এখানে প্রথমে যে অঙ্কটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এক ব্যক্তি পাঁচশো টাকায় একটি ঘোড়া ও একটি গাড়ি কিনল ঘোড়াটি কুড়ি পার্সেন্ট লাভে এবং গাড়িটি টেন পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় করায় দেখা যায় মোটের ওপর টু পার্সেন্ট লাভ হয়েছে তাহলে ঘোড়ার ক্রয় মূল্য কত বার করতে দিয়েছে চারটে অপশান দেওয়া আছে এক্ষেত্রে অঙ্কটি এক্স ধরে করলে যেহেতু সরকারি চাকরির পরীক্ষায় সময় সময় খুবই কম থাকে তো সেক্ষেত্রে অঙ্কটি আমি অ্যালিগেশান মেথডে করবো যার মাধ্যমে খুব সহজে এর উত্তর আমরা বার করতে পারবো ঠিক আছে তো তো অ্যালিগেশান প্রসেস তখন ইউজ করা যাবে যখন দুটো প্রথমে আলাদা আলাদাভাবে বলে দেবে যেমন দেখতে পাচ্ছ ঘোড়াটি কুড়ি পার্সেন্ট লাভে আলাদা করে বলে দিয়েছে কুড়ি পার্সেন্ট লাভে আবার গাড়িটাও আলাদাভাবে বলেছে টেন পার্সেন্ট ক্ষতিতে এরম দুটো আলাদা আলাদাভাবে আলাদা আলাদাভাবে বলে দেবে এবং তারপর মোটের ওপর যদি বলে দেয় সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যালিগেশান মেথড আমরা ইউজ করতে পারবো তো দেখতে পাচ্ছি যে মোটের ওপর টু পার্সেন্ট লাভ হয়েছে তো এটাকে আমরা মাঝখানে রাখবো টু পার্সেন্ট লাভ ঠিক আছে তো এরপর যেটা করতে হয় তো কোশ্চেনে টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট লাভে তো বুঝতেই পারছো ঘোড়াটি কুড়ি পার্সেন্ট লাভে এবং গাড়িটি টেন পার্সেন্ট ঘুরিতে বিক্রয় করলে মোটের ওপর টু পার্সেন্ট লাভ যেটা আমরা মাঝখানে রাখবো এইবার যেটা করতে হবে অ্যালিগেশান প্রসেসে কোনাকোনি করতে হয় বি এখানে দেখতে পাচ্ছ কোনাকোনি বিয়োগ হবে কি যোগ হবে এটার ক্ষেত্রে বলে রাখি যদি দুটো সেম থাকে দেখতে পাচ্ছ এখানে কী আছে লাভ এবং এখানেও দেখতে পাচ্ছ লাভ রয়েছে যদি সেম থাকে অর্থাৎ লাভ লাভ এরকম সেম থাকলে আমরা করব মাইনাস বা ধরো এখানে ক্ষতি আছে এখানেও ক্ষতি আছে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা করবো মাইনাস সেটা কিন্তু তোমরা অবশ্যই খেয়াল রাখবে দুটোই যদি একই থাকে অর্থাৎ দুটোই যদি লাভ থাকে বা দুটোই যদি ক্ষতি থাকে সেক্ষেত্রে বিয়োগ করব কিন্তু দুটো যদি বিপরীত থাকে অর্থাৎ ধরো একটা লাভ বা আর একটা ক্ষতি ঠিক আছে এরকম যদি থাকে তাহলে যোগ হবে ঠিক আছে তো যেহেতু এটা একই রয়েছে তাহলে কুড়ি থেকে আমি দুই কি করবো মাইনাস করবো মাইনাস করলে কত হবে আঠেরো এবার এরকম কোনো কোনো বিয়োগ করবো তো এটা দেখতে পাচ্ছ একটা লাভ রয়েছে এবং অপরটি ক্ষতি ক্ষতি রয়েছে তো আমি কি বললাম দুটো বিপরীত থাকলে ধরো একটা লাভ এবং অপরটা ক্ষতি যদি এরকম থাকে তাহলে যোগ করতে হয় ঠিক আছে তো দশের সঙ্গে এখানে তাহলে দুই কি হয়ে যাবে যোগ হয়ে যাবে যোগ করলে কত হবে বারো এটা কাটাকুটি করলে বারো ইস্টু আঠেরো যদি কাটাকুটি করি তাহলে ছয় দিয়ে কাটলে ছয় দুখনে বারো এবং আঠেরোকে ছয় দিয়ে কাটলে তিন হয় তো টু ইস্টু থ্রি হচ্ছে আমরা রেশিও পেলাম ঘোড়ার আর গাড়ির ঠিক আছে ঘোড়া হচ্ছে দুই আর গাড়ি হচ্ছে থ্রি এইবার ব্যক্তিটি পাঁচশো টাকায় একটি ঘোড়া এবং একটি গাড়ি কিনেছিল ঠিক আছে তো জানতে চেয়ে যে ঘোড়ার ক্রয় মূল্য কত টাকা অর্থাৎ ঘোড়াটি কেনা হয়েছিল কত টাকা দিয়ে এটাই বার করতে দিয়েছে তাহলে টোটাল তো পাঁচশো টাকা তো পাঁচশো টাকার মধ্যে ঘোড়ার ক্রয় মূল্য হচ্ছে ঘোড়া বলতে প্রথমেরটা কত আছে দুই এই দুইকে আমরা ওপরে লিখব বাই মোট অনুপাত মোট অনুপাত বলতে দুই আর তিন যোগ হয়ে যাবে ঠিক আছে দুই আর তিন যোগ করলে কত পাঁচ পাঁচ দিয়ে যদি আমরা পাঁচশোকে কাটি তাহলে হয়ে যায় একশো একশো দুয়ে গুণ করলে দুশো টাকা অর্থাৎ ঘোড়ার ক্রয় মূল্য আমরা পেয়ে গেলাম দুশো টাকা যেটা রয়েছে অপশান বিতে আশা করি বোঝাতে পারলাম চলে এলাম পরের প্রশ্ন এক টাকায় বারোটি লজেন্স বিক্রয় করলে চার পার্সেন্ট ক্ষতি হয় একই লজেন্স টাকায় কটি বিক্রয় করলে চুয়াল্লিশ পার্সেন্ট লাভ হবে তো এটা বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষায় এরকম টাইপের অঙ্ক আসবে বিশেষ করে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের পরীক্ষা তো আসেই তো এক্ষেত্রে অঙ্কটি একদমই বুঝে করাচ্ছি না আমি জাস্ট একটি ফর্মুলার মাধ্যমে খুব সহজেই কিন্তু এর উত্তর আমরা বার করতে পারবো ফর্মুলাটি এখানে যে নাম্বার আছে সেই অনুযায়ী ধরে করে দিচ্ছি ঠিক আছে তো প্রথমে দেখতে পাচ্ছি এক টাকায় বারোটি লজেন্স বিক্রয়ের কথা বলেছে এইখানে যে বারোটা সেই বারোটা ফার্স্টে আমরা লিখে নেব গুণ তারপর কি বলেছে চার পার্সেন্ট ক্ষতি হচ্ছে প্রথম লাইনে দেখবে চার পার্সেন্ট ক্ষতি হচ্ছে তার মানে একশো থেকে আমরা কি করব চার মাইনাস করব এবং তারপরে শেষের দিকে দেখতে পাচ্ছি চুয়াল্লিশ পার্সেন্ট লাভ হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে মানে লাস্ট লাইনে আর কি জিজ্ঞাসা চিনার এখানে যে চুয়াল্লিশ পার্সেন্ট লাভ হচ্ছে তার মানে একশোর সঙ্গে আমরা চুয়াল্লিশ কি করব যোগ করব কারণ লাভ মানে যোগ হয় তো একশো প্লাস চুয়াল্লিশ বা সেটা ক্য
তো ফাইভ পার্সেন্ট লাভ লাভ মানে যোগ হয় একশোর সঙ্গে পাঁচ যোগ করলে একশো পাঁচ তো একুশ পাঁচে আমরা জানি হচ্ছে একশো পাঁচ হয় এবং পাঁচ চোদ্দোই সত্তর হয় তো অ্যান্সার হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার চোদ্দোটি যেটা রয়েছে অপশান সিতে কিন্তু যদি অঙ্কটা এরকম থাকে এক ব্যক্তির টাকায় তিরিশটি লজেন্স ক্রয় করে একই লেবু টাকায় কটি বিক্রয় করলে কুড়ি পার্সেন্ট লাভ হবে সেক্ষেত্রে চারটি অপশান অঙ্কটি একটুখানি আলাদা আগের দুটি অঙ্ক থেকে কীরকম আলাদা বলি আগের যে অঙ্কগুলি ছিল এক ব্যক্তির টাকায় বারোটি লজেন্স বিক্রি করলে প্রথম লাইনে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম চার পার্সেন্ট ক্ষতি হচ্ছে এবং পরে দেখতে পাচ্ছিলাম চুয়াল্লিশ পার্সেন্ট লাভ হবে এরকম টাইপের কটি বিক্রয় করলে কিন্তু এখানে কিন্তু প্রথমে টাকায় তিরিশটি লজেন্স ক্রয় করছে বাট কোনো ক্ষতি বা লাভ সেটা কিন্তু কিছু বলে দেয়নি যেটা আগের দুটি অঙ্কতে কিন্তু ছিল সেকেন্ড লাইনে যেটা বলেছে টাকায় কটি বিক্রি করলে সেটা রয়েছে কিন্তু প্রথম লাইনের যে ক্ষতি বা লাভ সেটা কিন্তু কত পার্সেন্টেজে কিছুই বলে দেয়নি তো এক্ষেত্রে যেরকম করব আমরা দেখে নাও একই হবে খালি একটু আলাদা তো প্রথমে তিরিশটি লজেন্স ক্রয় করছে তিরিশকে লিখব গুণ দিয়ে আগের অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে কি ছিল চার পার্সেন্ট ক্ষতি হচ্ছিল প্রথম লাইনে সেই কারণে একশো বিয়োগ চার আমরা লিখেছিলাম ওপরে বাট এখানে তো সেরকম কিছু নেই তো সেই কারণে শুধু আমরা একশো লিখবো যেহেতু কোনো ক্ষতি বা লাভের কথা কিছু বলেন তো সিম্পল একশো লিখবো ওপরে আর নিচে যেরকম আগেরগুলোতে যেরকম ছিল চুয়াল্লিশ পার্সেন্ট লাভ সেক্ষেত্রে একশো প্লাস চুয়াল্লিশ করেছিলাম এখানেও তাই কুড়ি পার্সেন্ট লাভ বলেছে তো আমরা নিচে একশো সঙ্গে কুড়ি যোগ করে দেবো বোঝা গেছে কি বললাম ব্যাস এটা ক্যালকুলেশন করতে পারলে অ্যান্সার হয়ে যাবে তো একশো ওপরে আর নিচে একশো সঙ্গে কুড়ি যোগ করলে একশো কুড়ি কাটাকুটি করলে তিরিশ চার একশো কুড়ি এবং চার পঁচিশ হচ্ছে একশো অর্থাৎ অ্যান্সার হয়ে যাবে সঠিক সেটা হচ্ছে পঁচিশ টাকায় পঁচিশটি লেবু বিক্রয় করলে কুড়ি পার্সেন্ট লাভ হবে যেটা রয়েছে অপশান বিতে চলে এলাম পরের প্রশ্ন এরকম টাইপের অঙ্ক কিন্তু এসে থাকে বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষায় তো কি বলেছে ছটি দ্রব্যের ক্রয় মূল্য পাঁচটি দ্রব্যের বিক্রয় মূল্যের সমান হলে শতকরা লাভের হার কত চারটি অপশান দেওয়া আছে এক্ষেত্রে তোমাদেরকে বলে রাখি যে প্রথমে যে ছটি দ্রব্যের ক্রয় মূল্য বলেছে এখানে ক্রয় মূল্যের যে নাম্বারটা কত আছে ছয় আর বিক্রয় মূল্যের যে নাম্বারটা আছে এটা কত আছে পাঁচ এই ক্রয় মূল্যের যে নাম্বারটা এটা যদি বিক্রয় মূল্যের এই নাম্বারের থেকে বড় হয় তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে সেক্ষেত্রে লাভ হবে ঠিক আছে আর যদি ক্রয় মূল্যের নাম্বারটা বা ক্রয় মূল্যের নাম্বারের থেকে ছোটো হয় তাহলে বুঝবে ক্ষতি হবে তো এখানে তো পরিষ্কার বলেই দিয়েছে ক্রয় মূল্যের নাম্বারটা বিক্রয় মূল্যের নাম্বার থেকে বড় দেখতে পাচ্ছি এখানে কত ছয় এবং বিক্রয় মূল্যের যে নাম্বারটা কত আছে পাঁচ তো অবশ্যই লাভ হবে যদিও এখানে সরাসরি লাভ বলেই দিয়েছে এক্ষেত্রে কোনো অসুবিধার কারণ নেই কিন্তু যদি কোনো সময় পরীক্ষা থাকে যে শতকরা লাভ বা ক্ষতির হার কত তো তোমরা কিন্তু এইভাবেই বুঝবে যে ক্রয় মূল্যের নাম্বারটা যদি বড় থাকে সেক্ষেত্রে লাভ হবে আর ক্রয় মূল্যের এই নাম্বারটা যদি ছোটো হয় তাহলে ক্ষতি হবে ওকে আচ্ছা এইবার ফর্মুলার মাধ্যমে করবো অঙ্কটা যাতে খুব সহজে হয়ে যায় ঠিক আছে তো এই যে ছটি দ্রুপের ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্যের নাম্বারটা প্রথমে বসাবে ছয় ঠিক আছে মাইনাস বিক্রয় মূল্যের নাম্বারটা কত আছে পাঁচ আর নিচে সবসময় বিক্রয় মূল্যের নাম্বারটা বসে দেবো বিক্রয় মূল্যের নাম্বার কত পাঁচ পাঁচটা আমরা বসিয়ে দেবো ইন্টু হান্ড্রেড যেহেতু শতকরায় বার করতে দিয়েছে তো ছয় থেকে পাঁচ মাইনাস করলাম এক বাই পাঁচ গুণ হচ্ছে হান্ড্রেড পাঁচ কুড়ি শ টোয়েন্টি পার্সেন্ট ঠিক আছে তো এটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশান বিতে আর এটা তো তোমাদের আরেকটা কথা বলে রাখি যে ক্রয় মূল্যের নাম্বারটা আমি বড় বললাম সেক্ষেত্রে তো বুঝতে পারছো যে লাভ হচ্ছে আর একটা প্রসেস আছে বোঝার যে লাভ হবে না ক্ষতি হবে যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছ যে আমরা ছয় থেকে পাঁচ মাইনাস করলাম আমাদের যে রেজাল্ট বেরোলো সেটা কিন্তু প্লাসেই বেরোলো প্লাস কুড়ি পার্সেন্ট কিন্তু যদি এই নাম্বারটা যদি এরকম থাকতো যে ছটি দ্রব্যের ক্রয় মূল্য না থেকে যদি পাঁচটি দ্রব্যের ক্রয় মূল্য থাকতো এবং পাঁচটি দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য না থেকে ছটি দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য থাকতো তাহলে কোশ্চেনটা এরকম হতো পাঁচটি দ্রব্যের ক্রয় মূল্য ছটি দ্রব্যের বিক্রয় মূল্যের সমান হলে ধরো এরকম দিয়ে শতকরা লাভ বা ক্ষতির হার কত ঠিক আছে লাভ হলে শতকরা লাভের হার কত ক্ষতি হলে শতকরা ক্ষতির হার কত তো আমি তো প্রথমেই বলে দিয়েছিলাম যে ক্রয় মূল্যের যে নাম্বারটা সেই নাম্বারটা যদি বড় হয় তাহলে লাভ হবে ঠিক আছে আর যদি ক্রয় মূল্যের নাম্বারটা ছোটো হয় তাহলে ক্ষতি হবে এখান তো বুঝতেই পারছো যে ক্রয় মূল্যের নাম্বারটা কত আছে পাঁচ এবং বিক্রয় মূল্যের যে নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছি কত আছে ছয় তো অবশ্যই ক্রয় মূল্যের নাম্বারটা ছোটো আছে পাঁচ এক্ষেত্রে ক্ষতি হবে তবু আর একটাভাবে তোমরা করতে পারো এখানে প্রথমে কি আছে পাঁচ পাঁচকে লিখবে ক্রয় মূল্যের নাম্বারটা মাইনাস দিয়ে বিক্রয় মূল্যের নাম্বার কত আছে ছয় বাই আচ্ছা নিচে কিন্তু সবসময় বিক্রয় মূল্যের নাম্বারটা লিখবে
ये देखे क्योंकि तुम्हारा बुझते पर रेजल्ट जो माइनस बेरोता क्षति है और रेजल्ट जो प्लस है तो हमें लाभ है ये करते पर अथवा कड़ामूल नम्बर टाइम बोल करते तो जैक ये क्योंकि षोलो पुण्य दुई बीन पार्सेंट क्षति हो जाए सठिक अन्सार एबार चले पर प्रश्न बोले ए एक टेलीविसन बी के फाइव पार्सेंट क्षति बी टेलीविसन टी सी के दस पार्सेंट क्षति विक्रय कर जदि सी एर क्रय मूल्य आठशो पंचाश आठशो पंचान टाक तब ए द्रव्यटी कत टा के चार अपशन देव आज अर्थात ए द्रव्यटी कत टा के मैं ए द्रव्यटर क्रय मूल्य कत से क्योंकि एखे बार करते दिए एखे द्रव्य बोलते क्योंकि टेलीविसन बोझान अर्थात टीवी के बोझान अर्थात ए टीटी कत टा के टीवर क्रय मूल्य कत एर का यटाई बार करते दिए तो जेहतु जी ना से क्षेत्र में धरे नब एर क्रय मूल्य छो हे एक्स टाक एन ए क्रय मूल्य एक्स टाक जो है तेल एक्स टाक ए क्यी की केलिवशन टी बी के कत पार्सेंट क्षति बिक्री कर फाइव पार्सेंट क्षति एक्स गुण बी के बिक्री कर फाइव पार्सेंट क्षति मैं हम एकश के पाँच माइनस जेहतु क्षति आए एकश के पाँच माइनस कर ले पचानब्बे पार्सेंटेज नीचे एकशो एलो एट ए का बिक्री कर लो बी के तर मैं एट हे बर क्रय मूल्य ठीक है यहाँ बर क्रय मूल्य एब बी कर टेलीविसन टी सी के दस पार्सेंट क्षति बिक्री कर आबादी गुण देव दस पार्सेंट क्षति सी के बिक्री कर मैं दस पार्सेंट क्षति मैं आ माइनस एकशो के दस माइनस हो एकश के दस माइनस कर नब्बे है बै पार्सेंटेज नीचे एकशो एलो ये बिक्री कर लो का सी के अर्थात सी एर क्यों एट क्रय मूल्य ठीक है हमें एक्स धरे कर ले देखते सी एर क्रय मूल्य हमारे दादा एक्स गुण पचानब्बे बै हंड्रेड इंटू नब्बे बै हंड्रेड जेट एक्सैक्टलि अर्थात सठिक भाव सी एर क्रय मूल्य जो कोश्चन ही दिए आठशो पंचान टाक तो हमें इक्ुअल दी क्या लिखते परि एट एर क्रय मूल्य एक्स टाक धरे कर ले सी एर क्रय मूल्य दाड़ा ये क्योंकि जो एक्सैक्टलि जो है सी एर क्रय मूल्य आठशो पंचान टाक तो से ही हिसाब से इक्ुअल कर लम कारण यार एट सेम यार एखान काटाकुटी कर एक्सर मान बार करते क्रय मूल्य अर्थात ए कत टाइम टी टी क्या बैरिए जाए ओके तो काटाकुटी जो करी पचानब्बे देखते तो पचानब्बे तुम्हारा सकले जान उन्नीस दिए जाए तो उन्नीस पाँच पचानब्बे और समान चीन डान दिखे आठशो पंचान देखते यहाँ उन्नीस दिए उन्नीस चार छियार और एखे उन्नीस पाँच पचान अर्थात पैंतालिस दिए जा ठीक है उन्नीस दिए काटले तो यार पाँच नय पैंतालिस केटे गल और ये नय दस नब्बे केटे गल तो हमें एक समान समान अच्छा एखे ओपन शून्य शून्य केटे दिल एक समान समान हमारे नीचे एखे पड़े आशो और एखे दस मान हे हजार तै तो हजार संगे एखे कि मैं एक तो हजार संगे एक कोा कोणी गुण कर ले जाए हजार मैं क्रस गुण जेटे बोले अर्थात एक समान समान हजार बेरो अर्थात एर क्रय मूल्य जो एक्स टाक धरे से एक्स बेरो हजार टाक अर्थात ए द्रव्यटी हजार टाक कने जो रही है अपशन ए ठीक है तो बस आज के पर्यत जो आजकल भिडियो तुम्हारा भलो लेगे थे तो प्लिज भिडियो लाइक कर शेयर कर देखा पर भिडियोते धन्यवाद